bảo tàng Vesta tận hưởng từng khoảnh khắc khi bước lên những bậc thang lát đá cẩm thạch dẫn đến bảo tàng. Sự nhộn nhịp của thành phố xung quanh cô khiến cô ngập tràn trong đầu bởi nhiều tiếng ồn và con người hơn những gì cô từng thấy trong quãng đời học ở nhà của mình. Bạn có chắc mình sẽ ổn không Vesta? Mẹ cô hỏi từ trong xe, nhìn cô bằng ánh mắt diều hâu. Tôi biết mình sẽ làm được. Vesta nói tôi muốn nhìn ra thế giới bên ngoài. Cô dũng cảm quay lại cánh cửa gỗ nặng nề và đẩy nó ra, ngay lập tức bị tiêu thụ bởi những đường nét và bức tượng ở lối vào. Một danh sách ở phía trước quầy bán vé ngay lập tức đập vào mắt cô. Nó nói không có vũ khí. Vesta sờ thấy túi sâu, nơi vẫn cất những con dao săn hàng ngày của cô. Cô ấy kéo từng cái một ra và nhét chúng vào một chậu cây bên cửa. Trước khi vào trong để mua vé, tôi muốn có một tấm vé, cô nói, đặt một phần tư lên chiếc bàn kim loại. Đây không phải là gơ ly của những năm 1950, nhân viên bán hàng nói, giá vé là 2 đô la. Tôi thậm chí không có cái đó, Vesta thành thật nói, tôi có thể đưa cho bạn đôi bông tai của tôi để xem xét cho đến khi tôi quay lại. Tôi thường nhìn chằm chằm vào chúng khi tôi cảm thấy buồn chán. Chúng lấp lánh dưới ánh nắng và ánh trăng, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ cần chúng ngày hôm nay. Cô thư ký ngước lên khỏi đống giấy tờ của mình và Vesta thở hổn hển. Một người phụ nữ như bạn đang làm gì ở văn phòng như thế này, cô hỏi, nhận được một biểu hiện thích thú từ nhân viên. Hãy nhìn vào gương, cô ấy nói, em gái đoàn kết. Tôi không có em gái, Vesta nói, tháo đôi bông tai của mình, vào đi tôi sẽ vẫy giá vé, nhân viên bán hàng nói, hãy giữ những viên hồng ngọc của bạn. Vesta nhìn cô ấy một cách kỳ lạ và đi qua dãy cửa tiếp theo, đến một đại sảnh chứa những đồ tạo tác cũ. Xin chào, một hướng dẫn viên nói, với một nụ cười rộng, bạn đã từng ở đây trước đây. Không, Vesta chừng bắt nói, anh muốn gì, trông bạn hơi lạc lõng. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó để bắt đầu, tôi có thể giới thiệu phần nghệ thuật và công nghệ hiện đại của chúng tôi không? Nó nằm ngay qua cổng tò vò đó từ lăng mộ Akhenaten, Vesta kinh ngạc nhìn qua các sảnh, nhưng sự kinh ngạc của cô lại đến với cửa chấp tự động và thang cuốn ở cuối lối đi, đối với cô còn kỳ lạ hơn những đồ tạo tác cũ hàng thế kỷ. Đây là thứ gì, cô hỏi, chạm vào máy tính bảng có bản đồ ảo của viện bảo tàng. Đó là một chiếc iPad. Cái này được làm cách đây bao lâu rồi? Vesta hỏi, nó đẹp. Đó là kiểu máy mới nhất, có lẽ được sản xuất vào năm 2016. Người hướng dẫn nói tôi không biết tôi mới làm việc ở đây một năm. Không, nó không thể được tạo ra trong tương lai, Vesta nói, bạn không biết đó là năm nào. Năm 2018, người hướng dẫn nói và nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa, bạn nghĩ đó là năm nào? 1986, cô nói, tôi sinh năm 73. Hãy xem ở đây, hướng dẫn viên nói, cuộn qua máy tính bảng đến lịch đây. Nó cho biết ngày 7 tháng 7 năm 2018. Bạn ổn chứ, bạn có cần một ít nước, hay bạn đã bị bắt cóc không, Vesta nói, nở một nụ cười giả tạo tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết đó là năm 2008, 18, đúng, Vesta loanh quanh trong các cuộc triển lãm như một nhà du hành thời gian, dành thời gian cho đến khi mẹ cô đón cô khi đồng hồ báo số 12. Cuối cùng thì thời gian cũng đến và Vesta phóng ra khỏi bảo tàng và xuống cầu thang, đi ngang qua một cô gái đang phát tờ rơi để được ngồi. Trong tòa thị chính, lấy dao của cô ấy từ nhà máy, và trượt vào chiếc Camaro đã mòn. Cô ấy đã giấu khuôn mặt của mình trong một tờ báo cũ đến nỗi hầu như không thể nhìn thấy bản in. Bạn đã nghe, đi gần có thể đã ngoại tình, mẹ cô nói và lái đi, đồ điên rồ. Bạn đã vui vẻ ở bảo tàng. Bạn đã thấy gì, tôi chỉ đến Ai Cập cổ đại, Vesta nói dối, chân tôi sớm mỏi nên tôi ngồi xuống phòng xác ướp. Mẹ cô gật đầu với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng Vesta chỉ lấy lại can đảm. Nhưng mẹ ơi, có một số điều thật kỳ lạ. Ồ, một trong những người nói năm 2018 là năm 2018. Vesta nói, lo lắng đến mức đôi tay lo lắng xé tờ báo, và có những thiết bị kỳ lạ này trên bàn. Chúng phát sáng và có các chữ cái trên đó, và khi bạn chạm vào chúng, chúng sẽ di chuyển. Giống như toàn bộ thư viện trong một hình chữ nhật duy nhất. Và giá vé vào viện bảo tàng quá đắt. Bạn có tin họ không? Mẹ cô hỏi, giữ miệng thành một đường thẳng. Chà, tôi đoán là tôi nên làm. Vesta nói thật khó để làm dối tung một năm. Chúng ta sẽ nói chuyện khi về nhà. Chiếc xe không thể di chuyển đủ nhanh đối với Vesta, nhưng trên con đường xuyên qua thành phố mà cô đã ngủ trước đó, các biển báo được treo bằng đèn nê ông sáng và các kiểu quần áo từ sách và ảnh đã được thay thế bằng những thanh thiếu niên tương lai để lộ quá nhiều da thịt. Chiếc xe lao vào khoảng không thường thấy dưới gốc sồi một giờ sau đó và mẹ cô nhanh chóng nhảy ra ngoài. Vesta với tờ báo dưới cánh tay, nhắm mắt lại mùi hương mộc mạc quen thuộc của ngôi nhà. Cô sỏ dao vào vị trí của họ trên bàn săn bắn và theo mẹ lên lầu, nơi các phòng của họ ngồi đối diện nhau. Vesta, mẹ cô nói, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài ở hành lang, mời ngồi. Vesta tiếp cận cô một cách thận trọng không kém gì nhân viên bán hàng. 
Tại sao bạn lại nói dối về năm đó? The museum, Vestet savored every moment of walking up the marble steps to the museum. The bustle of the city around her filled her head with more noise and people than she'd seen in her homeschooled lifetime. Are you sure you'll be all right, Vessie? Her mother asked from the car, watching her with a hawk's gaze. I know I will, Vesta said, I want to see the outside world. She turned bravely to the heavy wood door and pushed it open, immediately consumed with lines and statues in the entrance. A list on the front of the ticket booth immediately caught her eye. It said no weapons. Vesta felt her deep pockets, where her daily hunting knives were still stashed. She pulled them out one by one and slipped them in a potted plant by the door, before heading inside to purchase her ticket. I'd like a ticket, she said, placing a single quarter on the metal desk. This isn't the 1950s girly, the clerk said, the fare is two dollars, I don't even have that, Vesta said honestly. I could give you my earrings to look at until I come back. I often stare at them when I'm bored, they sparkle in the sun and moonlight, but I don't think I will need them today. The clerk looked up from her papers and Vesta gasped. What's a woman like you doing at an office like this? She asked, getting an amused expression from the clerk. Look in the mirror, she said, solidarity sister, I don't have a sister, Vesta said, undoing her earrings. Go head in, I'll wave the fare. The clerk said, keep your rubies. Vesta looked at her strangely and went through the next set of doors, to a hall of old artifacts, Hi, a guide said, with a wide smile, have you been here before, no, Vesta said with a glare, what do you want, you looked a little lost. If you're looking for somewhere to start, may I recommend our modern art and technology section? It's right through that archway from the tomb of Akhenaten. Vesta looked through the halls with wonder, but her awe went to the automatic window shutters and escalator at the end of the passage. More outlandish to her than the century-old artifacts. What is this thing? she asked, tapping on a tablet with a virtual map of the museum. It's an iPad, how long ago was this made? Vesta asked, it's beautiful, it's the latest model, made in 2016 probably, the guide said, I don't know, I've only been working here a year. No, it couldn't have been made in the future, Vesta said, don't you know what year it is, 2018, the guide said, thinking she was joking, what year do you think it is? 1986, she said, I was born in 73, take a look here, the guide said, scrolling through the tablet to the calendar, here. It says July 7, 2018. Are you alright? Do you need some water, or were you kidnapped, no, Vesta said putting on a fake smile, I'm just kidding. I know it's 2008, 18, right. Vesta stumbled around the exhibits like a time traveler, taking her time until her mother picked her up when the watch said 12. Finally the time came and Vesta sprinted out of the museum and down the stairs. Past a girl handing out flyers for a sit-in at City Hall, grabbing her knives from the plant, and sliding into the worn Camaro. She hid her face in a newspaper so old that the print was just hardly visible. Did you hear? Reagan may have had an affair, her mother said, driving away, crazy stuff. Did you have fun at the museum? What did you see? I only got to ancient Egypt, Vesta lied, my feet got tired soon so I sat down in the mummy room. Her mother nodded with a relieved sigh. But Vesta was just getting up her courage. But mom, there were some things that were weird, oh, one of the people said the year was 2018, Vesta said, so nervous that her fidgeting hands ripped the newspaper slightly, and there were these weird devices on the tables. They glowed and had letters on them. And when you touched them they moved. Like whole libraries in a single rectangle. And the fare to the museum was so expensive, do you believe them? Her mother asked, keeping her mouth in a prim line. Well, I guess I should, Vesta said, it's hard to mess up a year, we'll talk when we get home. The car couldn't move fast enough for Vesta, but on the way through the city that she had slept through before, signs were posted in bright neon and the clothing styles from books and photos were replaced by futuristic teenagers showing too much skin. The car yanked into the usual space under the oak an hour later and her mother jumped out quickly. Vesta followed with the newspaper under her arm closing her eyes at the familiar smell of rustic home. 
She slipped her knives into their places on the hunting table and followed her mother upstairs, where their rooms sat against each other. Vessie, her mother said, patting the space beside her on the hallway couch, come sit. Vesta approached her as cautiously as the clerk. Why would you lie about the year?